Здравствуйте, в прямом эфире новости в студии Джолдош Исаков. Официально сложил себе полномочия там же, где и приступал к должности. В госрезиденции Аларча сегодня проходит заседание парламента, на котором Соронбай Джейнбеков выступил с прощальной речью уходящего в отставку президента. Он напомнил, что накануне была третья годовщина его победы на выборах главы государства. И с тех самых пор он поэтапно реализовывал задачи, заявленные в его программе как президента. Именно первый год, по его словам, он посвятил налаживанию внешних связей с международными партнерами, сотрудничество с которыми отвечает продвижению национальных интересов народа и страны в целом. И до сегодняшнего дня старался сделать так, чтобы миграция в стране сократилась, сделав акцент на усилении финансирования и кредитования регионов, особенно сферы промышленной переработки на местах. Стремился довести до конца работы по обеспечению сел чистой питьевой водой и в целом улучшить инфраструктурные условия для жизни людей – в заключении своей речи попросил прощения за недостатки, допущенные за эти три года деятельности, и пожелал успехов новому руководству страны. Дорогие соотечественники, в эти дни я приложил максимум усилий, прислушиваясь к голосам людей, которые говорили, что в такое сложное для страны время глава государства не имеет права уходить в отставку, это безответственно. Но для меня превыше всего целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе. Для меня самое дорогое – здоровье каждого гражданина, жизнь каждого соотечественника. И я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить расходов. В обществе. Очевидно, что в обществе по-разному воспринимают мое это решение. Было ли оно верным или нет, покажет история и время. Я чист перед Всевышним, перед своим народом. Свой опыт, накопленный за прожитые годы и за время работы на разных должностях, в том числе и в качестве президента, намерен и впредь использовать в интересах народа. Конечно, не могу не жалеть о том, что остается немало незавершенных дел. Предстояло выполнить еще немало задач. У каждого президента бывают большие мечты и заветные цели. Цели. Одной из моих амбициозных целей был проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По этому проекту состоялись переговоры на высшем уровне и уже было принято политическое решение. Эксперты уже приступили к работе. Делу уже был дан ход. Вы знаете, что этот проект, как воздух и вода, важен для будущего Кыргызстана. Уходя с должности президента, я обращаю внимание пришедших к власти соотечественников на необходимость продолжения этого дела. Желаю, чтобы удалось реализовать данный проект. Дорогие соотечественники, конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прощения за них у соотечественников. Каждому кыргызстанцу желаю крепкого здоровья и счастья. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие. Выражаю огромную благодарность всем кыргызстанцам, которые верили в меня и поддерживали все эти три года президентства. Всем ветвям власти, государственным и местным органам, с которыми работали вместе. Своему аппарату, гражданскому обществу и медиасфере. Отметим, что на заседании Джигурку Кинеша к моменту его начала присутствовало 76 депутатов. Открывал его турага Канат Исаев. И буквально первое, что сделали депутаты, внесли предложение отменить режим ЧП в столице. Отмечу, что накануне, когда появилось заявление Джембекова об уходе с должности, многие эксперты заявили, что этот шаг будет антиконституционным, ведь во время режима ЧП это делать запрещено, то есть передавать функциональные полномочия от одного органа власти к другому. Но предложение Таланта Мамытова и единогласное голосование депутатов за отмену режима этот вопрос автоматически сняло. А значит, отменен и комендантский час. Сейчас после выступления Чембекова о передаче премьер-министру Садыру Джапарова, перешедших к нему президентских полномочий, заявил Торога Канат Исаев. Следом за ним выступили исполняющие теперь обязанности президента Садыр Джапаров и вновь ставший депутатом Умрбек Тикибаев. Согласно статье 68 Конституции, когда президент слагает свои полномочия по собственному желанию, до избрания нового президента исполнять его обязанности должен Турага. В связи с общественно-политической ситуацией и так как шестой созыв Чугурку Кенеша в преддверии окончания своей работы, я принял решение отказаться исполнять обязанности главы государства. Свое время и свои силы направлю на работу в Чугурку Кенеше и на подготовку новых парламентов. Выборов. 
Уважаемые соотечественники, сегодня исторический день, и мы свидетели этого события. То, что произошло 5 и 6 октября, нам известно. Если бы мы после этих событий не старались бы стабилизировать ситуацию и сидели бы дома, тогда сейчас нас здесь не было бы. Слава Богу, нам удалось избежать мародерств, захватов, а главное того, что у нас случилась революция, третья. Сегодня мирным путем и в рамках закона проходит передача власти, и мы должны быть этим довольны. Отныне я все обязанности, которые на меня возложены, буду исполнять со всей ответственностью и всеми силами. Те направления, которые ранее были взяты государством, как во внутренней, так и во внешней политике, будут сохранены. Всем большое спасибо. Президент Джеймбек, Кечейла, Арзизган, Несмотря на то, что президент Сорумбай Джейнбеков только вчера заявил о своей отставке, сегодня сразу было созвано заседание, на котором ему позволили передать свои полномочия, сохранив честь и достоинство. Садыр Нурходжоевич, вы знаете, что такое гуманность. Хочу обратиться к кыргызстанцам, что мы не должны позволить, чтобы Сорумбай Джейнбеков подвергся унижениям. Перед историей, перед законом он сам ответит. Такого прецедента в Кыргызстане не было. У одного человека сконцентрирована безграничная власть, президентская, правительство и даже парламентская перешла в руки одного человека. У вас неформальная власть, у вас доверие народа и большая надежда на вас. Но я не завидую вам, наоборот, даже жалею, потому что народ большие цели поставил перед вами и ждет исполнения их. Люди ждут чуда, и исполнять все это очень тяжело. Между любовью и ненавистью один шаг. В свое время Наполеон говорил, «Господь, спаси меня от моих друзей, а с врагами я как-нибудь разберусь». Сегодня такой исторический момент. Я хочу рассказать о роли Камчатки. Камчебека Ташиева. Камчебек Кадыршаевич не только освободил из тюрьмы, но и большую роль сыграл в возведении вас на вершину Олимпа, показал образец настоящей дружбы. И сегодня они везде вместе. Многие задаются вопросом, в качестве кого, какая должность у него. В свое время была служба госсекретарь. Я бы назвал услуги Ташиева досекретарь, друг секретарь. Госсекретарю можно объявить выговор, уволить, а досекретаря нельзя не поменять, не уволить. Ранее трагедия Акаева, Бакиева, Атамба и Джейнбекова была в том, что они взяли всю власть в одни руки. Но результат этого почувствовали только друзья и родственники. К падению подтолкнули их именно близкие для вас, Садыр Нурходжоевич, и вашей команды это должно быть большим уроком. Поэтому Камчебек Кадыршаевич и ваша ответственность перед историей еще больше. Евросоюз принял к сведению отставку президента Сорнбай Джеймбекова. При этом передача спикерам Джигурку Кенеша Канатом Исаевым президентских полномочий премьер-министру Садеру Джапарову вызывают у них некоторые вопросы. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозель Барель. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы полномочия и обязанности президента исполнялись в правовых рамках Конституции, соблюдение международных обязательств государства, в том числе в областях верховенства закона, прав человека и основных свобод. По словам Бареля, Кыргызстан является парламентской демократией, в которой разделение полномочий должно соблюдаться и сохраняться. В этой связи он подчеркнул, что все политические силы в Кыргызстане должны вступить в конструктивный диалог при участии гражданского общества с учетом обоснованных требований кыргызского народа на пути к организации новых, свободных, справедливых парламентских и президентских выборов в соответствии с международными стандартами и под наблюдением ДИПЧ ОБСЕ. Эту позицию поддержали и в ООН пресс-секретарь организации. Стефан Дюжарик в своем выступлении в Нью-Йорке накануне отметил, что в ООН внимательно следят за стремительным развитием событий в Кыргызстане и призвал все заинтересованные стороны в республике сделать все для того, чтобы решения о будущем страны принимались в инклюзивном и прозрачном ключе в соответствии с Конституцией Кыргызстана. В Кремле подчеркнули то же самое. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков накануне отметил, что они пристально наблюдают за тем, что происходит в Кыргызстане, и надеются, что ситуация как можно скорее успокоится и продолжит развиваться дальше исключительно в конституционном русле, без каких-либо деструктивных действий с любой стороны. На 20 декабря могут быть назначены повторные парламентские выборы. Об этом сообщила сегодня Норджан Шайглобекова. Глава ЦИК также присутствовала сегодня на заседании Джигурку Кинеша. По ее словам, это ориентировочная дата, названная исходя из закона. Как напомнила Шейлда Бекова, повторные парламентские выборы должны быть проведены в двухмесячный срок и назначены в месячный срок со дня признания итоговых выборов недействительными. 
Еще вчера эта цифра не превышала 400 случаев. Сегодня 431 выявлены инфицированные. И это данные за сутки. В Минздраве говорят, что больше всего на этот раз в Ожской области. Там зафиксировали 147 человек. В Бишкеке 70. В Баткене сегодня меньше, чем в последние дни. 52. А в Джалалабаде 65. А в других регионах ситуация не столь критична. Между тем еще 4 человека умерли. По 2 в Баткенской и Ожской областях. Всего с марта в республике зарегистрировали 51 тысячу и 20 случаев небольничной пневмонии и ковид-19. 20 стационаров на 1173 койка места. Тем временем готовы открыться в любую минуту в Бишкеке. Об этом сообщили в муниципалитете. Все объекты первой медпомощи укомплектованы оборудованием, СИЗами, определен и медперсонал. Теперь, правда, в этих стационарах более организованно обозначены зеленые и красные зоны. Сан условия соблюдаются. Открывать будут стационары только в том случае, если больницы не смогут справляться с наплывом заболевших коронавирусом. Кроме этого, продолжается вакцинация населения от ОРВИ и усилена работа ЦСМ для оказания гражданам помощи участковыми врачами. Еще на сом со вчерашнего дня вырос курс доллара и, вероятно, на этом тенденция не прекратится. По данным обменных бюро, сегодня продают американскую валюту по 82 сома, а покупают за 81 и 81 с половиной. По словам валютчиков, валюту в последние дни стали массово скупать и наличие ее резко сократилось. Между тем, курс установленный Национальным банком 80 сомов 70 тыинов. Но этот рост, по мнению экспертов НБКР, случился на фоне возобновления международных трансграничных платежей, что повлекло за собой резкую потребность в иностранной валюте. В этой связи, чтобы этот спрос удовлетворить, Нацбанк продал на рынке 17 миллионов 100 тысяч долларов. За минувшие сутки на дорогах страны погибло 5 человек, в числе которых 12-летний ребенок. Эта авария случилась на 230-м километре автодороги бишкек нарын торугард в 03.50 утра сегодня. Еще 5 человек, это двое мужчин, две женщины и 4-летний мальчик, получили серьезные травмы. Пострадавших отправили в Кочкорскую районную больницу. Тело погибшего ребенка передали милиции. Всего же, по данным Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, по стране произошло 22 ДТП. Почти 40 человек оказались в больницах. А в Бишкеке снова горел ботанический сад. Как сообщили очевидцы, в пожарной службе долго не брали трубку и только к 19.30 на место приехал один пожарный расчет, который справился с сгоранием к 8 часам. Вечера. Ну что ж, это вся наиболее важная информация к этому часу о развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусков.